नमस्कार आजच्या या भागामध्ये आपण राज्याच्या धोरणाची जी मार्गदर्शक तत्वे आहेत म्हणजे डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी याचा विचार करतो मागच्या भागामध्ये आपण राज्याच्या धोरणाची जी मार्गदर्शक तत्वे आहेत याचं स्वरूप अभ्यासलं या स्वरूपामध्ये आपण बघितलं की भारतीय राज्यघटनेच्या कितव्या भागामध्ये चौथ्या भागामध्ये कितवी कलम कितीपासून ते कितीपर्यंत कलम छत्तीस पासून ते एक्कावन्न पर्यंत मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश केलेला आपण अभ्यासला मित्रांनो या बाबीचा विचार करत असताना हेतू आपण अभ्यासला की लोक कल्याणाच्या हेतूने शासनाला मार्गदर्शन करणारी ही तत्व आहेत याचाही विचार आपण मागच्या भागात केला समाजामध्ये सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय न्याय प्रस्थापित व्हावा या उद्देशाने आपल्या भारतीय राज्यघटनेच्या चौथ्या भागामध्ये मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश घटनाकारांनी केला मित्रांनो बघा एकीकडे मूलभूत हक्क प्रकरण भाग तिसऱ्यामध्ये आहे लगेच बाजूला चौथ्या भागामध्ये मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत आणि या मार्गदर्शक तत्वांच्या संदर्भामध्ये एक जे मूलभूत हक्क आपण बघितलंय हे नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आहे तर ती सक्ती जी आहे न्यायालयामध्ये आपण त्याला दाद मागू शकतो पण मार्गदर्शक तत्वे ही राज्याला मार्गदर्शन करणार आहे मग आता कधी कधी असं वाटतं की जर ही नैतिक स्वरूपाची आहे याच्याविषयी आपण न्यायालयात जाऊ शकत नाही तर मग अनेकांना असं वाटतं की मार्गदर्शक तत्व काय उपयोगाचे पण मित्रांनो शासनाला कोणतंही धोरण जर ठरवायचं असेल ना मार्गदर्शक तत्वाचा आधार घ्यावा लागतो म्हणून ही मार्गदर्शक तत्वे शासनाला दीपस्तंभासारखी किंवा प्रकाशस्तंभासारखी आहे जर शासनाने याचा आधार घेतला नाही तर आपण न्यायालयात जाऊ शकत नाही असं कधी कधी आपल्या मनात प्रश्न निर्माण होतो पण मित्रांनो जरी आपण न्यायालयात जाऊ शकत नाही परंतु सरकार किती दिवसासाठी असेल पाच वर्ष राज्यसभेचे सदस्य असतील तर सहा वर्ष म्हणून लोकसभेचे सदस्य विधानसभेचे सदस्य पाच वर्षासाठी आपण निवडून देतो आणि आपण निवडून दिलेल्या सरकारने जर आपल्या मागण्या पूर्ण केल्या नाही किंवा जनकल्याणासाठी धोरण आखलं नाही तर पुढच्या निवडणुकीत आपण त्यांना निवडून देणार का नाही ना मग निवडून देणार नाही म्हणजे याचाच अर्थ कुठेतरी शासनावर जनतेचं नियंत्रण प्रस्थापित होतं म्हणून जरी आपण कोर्टात जाऊ शकत नाही पण निवडणुकीच्या वेळी आपण पाहतो की शासनाला शेवटी जनतेच्या समोर यावंच लागेल आणि या दृष्टिकोनातून शासनाला कोणतंही धोरण ठरवत असताना या ठिकाणी मार्गदर्शक तत्वाचा आधार घ्यावा लागतो आणि हा आधार घेणं आवश्यक आहे त्यानुसारच त्यांना लोककल्याणाचं धोरण ठरवणं हे आवश्यक आहे म्हणून जनतेच्या कल्याणासाठी मार्गदर्शक तत्वांचा विचार केलेला आहे याचा विचार आपण केला आयर्लंडच्या राज्यघटनेपासून आपल्या भारतीय राज्यघटनेमध्ये आपण ही मार्गदर्शक तत्वे घेतलेली आहेत इथपर्यंतचा भाग आपण मागे अभ्यासला आजच्या या भागामध्ये आपण आर्थिक तत्वांचा विचार करणार मागे आपण बघितलं की ही जी मार्गदर्शक तत्वे कलम छत्तीस पासून ते कलम एक्कावन्न पर्यंत दिलेली आहे मार्गदर्शक तत्वांच्या संदर्भामध्ये भारतीय राज्यघटनेत कलम छत्तीस पासून ते एक्कावन्न पर्यंत जी कलम दिलीत ना त्या कलमांच्या संदर्भात अभ्यास करणार कलम छत्तीस राज्याच्या व्याख्या संदर्भात आहे कलम सदोतीस न्यायालयात दाद मागता येत नाही या संदर्भात आहे कलम अडोतीस मध्ये आपण बघितलं लोककल्याणाचा विचार म्हणजे लोककल्याणाची व्याख्या या ठिकाणी दिली आहे खऱ्या अर्थाने कलम एकोणचाळीस पासून मार्गदर्शक तत्वांची सुरुवात झालेली म्हणून कलम एकोणचाळीस पासून ते कलम एक्कावन्न पर्यंत जी काही मार्गदर्शक तत्वे दिली ना ती आपण अभ्यासाच्या सोयीसाठी त्याला चार भागात विभाजित करूया एक आर्थिक तत्वे बघू दुसरी सामाजिक तत्वांचा विचार करणार तिसरं आपण राजकीय तत्वांचा विचार करणार आणि चौथी तत्व आपण कोणती पाहणार आहोत आंतरराष्ट्रीय तत्वे जी कलम एक्कावन्न मध्ये मित्रांनो ही चार प्रकारची तत्व आपण क्लासिफाईड करणार आहोत म्हणजे वर्गीकृत करणार आहोत ती केवळ आपल्या अभ्यासाच्या सोयीसाठी घटनेमध्ये असं वर्गीकरण केलेलं नाही हे पुन्हा लक्षात घ्या घटनेमध्ये वर्गीकरण नाही आता आपल्या अभ्यासाच्या सोयीसाठी कोणी तीन भागात याला वर्गीकृत करू शकेल कोणी समाजवादी तत्व गांधीवादी तत्व आणि राजकीय आंतरराष्ट्रीय तत्व असंही एक तीन भागामध्ये याला विभाजित करू शकतो म्हणून आपल्या अभ्यासाच्या सोयीसाठी आपण जी सोय करतोय ती चार भागात म्हणून तुम्ही सुद्धा ती चार भाग केलेच पाहिजे क्रमाने जुरी तुम्ही लिहिले तरी चालते म्हणून इथे भाग केलेच पाहिजे असं बंधन नाही पण आपल्या अभ्यासाच्या सोयीसाठी आपण त्याला वर्गीकृत करत आहोत म्हणजे त्याचं क्लासिफिकेशन करत आहोत आता या वर्गीकरणामध्ये आजच्या भागामध्ये केवळ आपण आर्थिक तत्वांचाच विचार करणार आहोत आणि इतर तत्व जे आहेत ते पुढच्या भागात आपण अभ्यासू तर आज आपण ज्या आर्थिक तत्व अभ्यासणार आहोत ना तर या आर्थिक तत्वाच्या संदर्भात जेव्हा विचार करतो यामध्ये कलम एकोणचाळीस या एकोणचाळीसव्या कलमामध्ये सहा भाग आहेत नंतर कलम चाळीस सोडून द्यायचा म्हणजे कलम एकोणचाळीस नंतर कलम चाळीस सोडला एक्केचाळीस बेचाळीस त्रेचाळीस आणि अठ्ठेचाळीस असे एकूण पाच कलम हे आर्थिक तत्वाच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी दिलेली आहे
जी कलम है ज्यादा जी आर्थिक तत्व दिल्ली है ती आर्थिक तत्व विचार आज भाग करना या संदर्भ में सविस्तर अभ्यास करूया का कलम विचार अभ्यास दृष्टिकोन काही कलम जी महत्वपूर्ण है उल्लेख करना आहोत एक एक मध्य राज्य ने मना क्या सरकार ने मना सर्व व्यक्ति जीवन उपयोगी कि जीवना करता सर्व साधन उपलब्ध कर हमी या दी अशा प्रकार की तरतूद कलम एक एक मध्य कर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन जगने जी उदरनिर्वाह की साधन है ना ती साधना तरतूद कलम एक एक मध्य कर यानंतर एकोणचाळीस दोनचा जर विचार केला तर राज्यामध्ये आपण पाहतो की समान कार्यासाठी समान वेतनाची तरतूद जी आहे ना आपण पाहतो की पूर्वीच्या काळामध्ये काम जरी सारखं असेल तर व्यक्तीप्रमाणे त्या ठिकाणी वेतन वेगवेगळं होतं जर तुम्ही एकाच पदावर आहात समान काम करताय तर तिथे स्त्री आणि पुरुष असा भेदाभेद न करता समान कार्यासाठी समान वेतनाची तरतूद या संबंधीची तरतूद कशामध्ये केली आहे एकोणचाळीस दोन मध्ये यानंतर एकोणचाळीस तीन काय सांगताय की राज्य आर्थिक शोषणाच्या विरुद्ध अधिकार करून देईल म्हणजे कुणीही कुणाचं शोषण करणार नाही कुणीही म्हणजे मजुरी जे देतात ना एखाद्या व्यक्तीला कमी मजुरी देणं तिचं शोषण करणं हा अधिकार राहणार नाही म्हणून कलम एकोणचाळीस तीन मध्ये आर्थिक शोषणाच्या विरुद्धचा अधिकार या ठिकाणी शासनाने उपलब्ध करून द्यावा किंवा तशी तरतूद शासनाने करावी या संबंधीची तरतूद या ठिकाणी केलेली आहे मित्रांनो यानंतर आपण कलम एकोणचाळीस जर आपण बघितला तर कलम एकोणचाळीस चार मध्ये काय पालक अल्पवयीन व्यक्ती यांच्या शोषणाचं संरक्षण करेल आणि त्यांना स्वतंत्र आयुष्य जगण्याची संधी उपलब्ध करून देईल तसेच आरोग्य सुविधा करता कार्य योजना लागू म्हणजे करेल या संबंधीची तरतूद यासाठी करण्यात आली आणि याच आधारावर आपण पाहतो की बालकांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातनं शासकीय योजना वेगवेगळ्या राबवल्या जातात अंगणवाडीचा जो भाग आहे ना त्याच्यामध्ये पोषक आहाराची तरतूद या कलम एकोणचाळीस चार नुसारच करण्यात आली याशिवाय बालकांच्या निरोगी कायासाठी पोलिओचा जो डोस दिला जातो हा डोस सुद्धा कलम एकोणचाळीस चारच्या अंतर्गत असलेल्या तरतुदीनुसारच करण्यात आलेला आहे यानंतर आपण पाहतो कलम एकोणचाळीस पाचचा जर विचार केला तर समान न्याय आणि निशुल्क न्याय व्यवस्थेची तरतूद यामध्ये करण्यात आली किंवा दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगणाऱ्या व्यक्ती असतील तर अशा व्यक्तींना न्याय मिळवण्यासाठी ज्या काही अडचणी येतात त्या अडचणीचा विचार करून एकोणचाळीस पाच मध्ये अशी तरतूद केली की समान न्याय आणि निशुल्क न्याय व्यवस्थेची तरतूद यानुसार करण्यात यावी असा विचार या ठिकाणी कलम एकोणचाळीस पाच मध्ये करण्यात आला कलम एकोणचाळीस सहा नुसार सांगितलंय की सरकारने आर्थिक व्यवस्था निर्माण होईल अशी व्यवस्था करणे म्हणजे खूप गरीब किंवा खूप श्रीमंत अशा व्यक्ती निर्माण होणार नाही म्हणजे समाजवादी समाज व्यवस्था निर्माण करणे म्हणून समाजवादी न्याय व्यवस्था निर्माण करण्याची तरतूद कलम एकोणचाळीस सहा मध्ये करण्यात आली आणि मित्रांनो आपण पाहतो की आपल्या भारतामध्ये आर्थिक परिस्थितीच्या आधारावर कोणी श्रीमंत कोणी गरीब आहे म्हणून कुणाला खूप फायदा मिळतोय तर कुणाला फायदा मिळत नाही म्हणून सामाजिक स्थिती जशी समान आपण करण्याचा विचार करतो तशी आर्थिक स्थिती सुद्धा सर्वांना समान असली पाहिजे मग कितीही गरीब व्यक्ती असेल म्हणजे उत्पादनाची फळ सर्व व्यक्तींना समान पद्धतीने चाकता यावी याचा विचार कलम एकोणचाळीस सहा मध्ये करण्यात आलेला आहे अशा प्रकारे कलम एकोणचाळीस एक एकोणचाळीस दोन एकोणचाळीस तीन एकोणचाळीस चार एकोणचाळीस पाच आणि एकोणचाळीस सहा यामध्ये आर्थिक तत्वाच्या संदर्भात विचार केलेला आहे यामध्ये समान न्याय आणि समान वेतनाच्या संदर्भात आणि कुणीही कुणाचं शोषण करणार नाही सामाजिक म्हणजे जे आपण म्हणतो ना समाजवादी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाची तरतूद कलम एकोणचाळीस मध्ये केलेली आहे यानंतरचा भाग आपण पाहूया की कलम एक्केचाळीस हा जो आहे हा शारीरिक आणि आर्थिक दृष्ट्या ज्या दुर्बल व्यक्ती आहेत ना त्या दुर्बल व्यक्तींना सरकारी मदत देण्याच्या संदर्भात म्हणजे राज्य आपली आर्थिक शक्ती आणि विकास यांच्या मर्यादेत प्रत्येक नागरिकाला काम मिळून देण्याचा नंतर शिक्षणाचा बेकारी नष्ट करण्याचा ज्या व्यक्ती वार्धक्यात म्हणजे म्हातारे असतील त्यांच्यासाठी ज्या आजारी असतील पंगू असतील किंवा स्वतःचा दोष नसताना सुद्धा प्राप्त झालेली हलाखीची जी परिस्थिती असेल या बाबतीत सार्वजनिक मदतीचा हक्क उपलब्ध करून देण्यासाठी जी परिणामकारक तरतूद करतील अशा प्रकारची मार्गदर्शक तत्वे कशामध्ये दिली आहे एक्केचाळीस मध्ये म्हणून आज आपण पाहतो की आपल्या देशामध्ये शारीरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या ज्या दुर्बल व्यक्ती आहे त्यांना जो न्याय दिला जातो किंवा त्यांना जी सवलत दिली जाते मदत दिली जाते ही कोणत्या कलमाने कलम एक्केचाळीस नुसार यानंतर आपण कलम बेचाळीसचा विचार करणार आहोत मित्रांनो आपल्या भारतामध्ये स्त्रियांना काम करताना अनेकदा अडचणी निर्माण होऊ शकतात याचा विचार सुद्धा घटनाकारांनी केला आणि म्हणून कलम बेचाळीस जे आहे यामध्ये प्रसुतीकालीन रजा दिली मग प्रसुतीकालन रजेची जी तरतूद आहे त्यावेळेस घटनेमध्ये करण्यात आली म्हणजे कामाची परिस्थिती 
आणि मातृत्व यांच्या साह्याच्या बाबतीमध्ये न्याय आणि सुरदायी व्यवस्था पाहिजे कारण स्त्रियांना काम करायचं पण जर तिला मॅटर्निटी लिहू पाहिजे असेल तर या संदर्भात राज्याने प्रसूतीच्या वेळी त्या स्त्रीला विविध सुविधा निर्माण करून दिल्या पाहिजे सार्वजनिक आणि सरकारी नोकरीमध्ये आज आपण पाहतो जी प्रसुतीकालीन रजा स्त्रियांना दिली जाते ही कोणत्या कलमाने कलम बेचाळीस मधल्या तरतुदीनुसार सरकारने जे काही कायदे केलेत त्यानुसार मिळत असते यानंतर आपण पाहतो कलम त्रेचाळीस जे आहे ते कामगारांना निर्वाह वेतन देण्याच्या संदर्भात आहे म्हणून शेती असेल किंवा उद्योगधंदे असतील किंवा इतर क्षेत्रामध्ये ज्या काम करणारे कामगार आहे आता या कामगारांना जीवन वेतन मिळालं पाहिजे त्यांचा राहणीचा योग्य दर्जा सुधारला पाहिजे त्यांना काम आणि विश्रांती पण मिळेल अशी व्यवस्था राज्याने केली पाहिजे तसेच सामाजिक सांस्कृतिक संधीचा त्या व्यक्तींना पूर्ण उपभोग घेता येईल अशा कामाच्या वातावरणाची शाश्वती राज्याने योग्य कायदे करून उपलब्ध दिले करून दिले पाहिजे आणि विशेषतः आपण पाहतो की ग्रामीण विभागामध्ये वैयक्तिक आणि सहकारी पद्धतीवर आधारित जे काही ग्रामोद्योग आहे ना ते वाढविण्याचा प्रयत्न राज्याने करावा म्हणजे थोडक्यामध्ये लक्षात घ्या की कामगारांना निर्वाह वेतन द्यायचं आणि लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या संदर्भातली जी तरतूद आहे ती कलम त्रेचाळीस मध्ये केली म्हणून अशा प्रकारे कलम एक्केचाळीस शारीरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना सरकारी मदत कलम बेचाळीस प्रसुतीकालीन रजा कलम त्रेचाळीस कामगारांना निर्वाह वेतन आणि लघु उद्योगांना प्रोत्साहन या संबंधीची ही तीन कलम आहेत यानंतर आपण कलम अठ्ठेचाळीस चा विचार करणार आहोत कलम अठ्ठेचाळीस मध्ये कृषी आणि पशुसंवर्धन यांचं संघटन दिलेलं आहे शेतीसाठी लागणारी गायी असतील वासरे असतील ते जनावरे आहेत आता याचं जतन केलं पाहिजे त्याची सुधारणा केली पाहिजे आणि कत्तल खाण्यामध्ये पाठवण्यासाठी मनाई केली पाहिजे म्हणजे थोडक्यामध्ये लक्षात घेतला तर या ठिकाणी गो हत्या बंदीच्या संदर्भातला विचार या ठिकाणी केला म्हणून कृषी बरोबर पशुसंवर्धन याचाही विचार या भागामध्ये कलम अठ्ठेचाळीस मध्ये केलेला आहे आणि कलम अठ्ठेचाळीस ला पुन्हा नंतर एक भाग जोडण्यात आला जो बेचाळीसाव्या घटना दुरुस्ती आहे ही बेचाळीसाव्या घटना दुरुस्ती केव्हा झाली एकोणावीसशे शहात्तर मध्ये बरोबर आहे एकोणावीसशे शहात्तर मध्ये जी बेचाळीसावी घटना दुरुस्ती झाली ना या बेचाळीसाव्या घटना दुरुस्तीने कलम अठ्ठेचाळीस मध्ये अ हा विभाग पुन्हा जोडला आणि यामध्ये आज आपण पाहतो पर्यावरणाचं संरक्षण आणि संवर्धन करणं ही आपली जबाबदारी आहे म्हणून शासनाने पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धनाच्या दृष्टिकोनातनं प्रयत्न केले पाहिजे म्हणून राज्य पर्यावरणाचे संरक्षण त्यांचा विकास त्याचबरोबर जी काही वणे आहेत नैसर्गिक संसाधने आहे जसे नद्या असतील तलाव असतील समुद्र असतील यामध्ये असणारे जीव जे आहेत ना त्यांचं संरक्षण करणं आणि त्यांच्या वाढीसाठी योग्य प्रकारे म्हणजे योग्य प्रकारची प्रणाली विकसित करण्याचं काम शासनाने करावं अशा प्रकारची मार्गदर्शक तत्वे भारतीय राज्यघटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली मित्रांनो कलम अठ्ठेचाळीस कृषी आणि पशुसंवर्धन म्हणजे गोहत्याबंदी आणि नंतर पशुसंवर्धनाच्या संदर्भात आहे आणि दुसरं जे कलम अठ्ठेचाळीस एक जे आहे हे पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धनाच्या संदर्भात आहे मित्रांनो कलम एकोणचाळीस नंतर कलम एक्केचाळीस चाळीस सोडून द्यायचं एक्केचाळीस बेचाळीस त्रेचाळीस आणि अठ्ठेचाळीस या वेगवेगळ्या पाच कलमांचा विचार जे आर्थिक तत्वाशी निगडित आहे त्याचा विचार केलेला आहे म्हणून या मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारावर आर्थिक धोरण ठरवण्याचे काम आपल्या सरकारला किंवा राज्याला आज करावं लागत आहे आणि या संदर्भात अनेक धोरण सुद्धा आपण ठरवलेली बघतो अंमलबजावणी कितपत झाली आहे याचा विचार आपण नंतरच्या भागात करूया पण आज इथे या मार्गदर्शक तत्व जी घटनेमध्ये दिलेली आहे त्याचा अभ्यास आपण केलेला आहे मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर तो लाईक करायला शेअर करायला विसरू नका सबस्क्राईब जर केला नसेल तर तो करून घ्या जेणेकरून यापुढचे जे माझे व्हिडिओज येतील ना त्या निश्चितच आपल्याला मिळत राहतील